За каждой открыткой заветные пожелания от детей, которые сегодня больше всего ждут чуда. В этом году на новогодние елки, открытки с письмами детей и семей мобилизованных, центры социальной защиты, а также малообеспеченных семей. Каждый ребенок верит и знает, что его мечты воплотятся в жизнь. Я вытянула письмо, вытянула пожелания мальчика Ильяса, 13 лет, который хочет стать супергероем. И, наверное, он просто хочет стать взрослым, потому что любой взрослый человек в душе супергерой. И хочет получить на наушники для того, чтобы развиваться. И, конечно же, мы постараемся исполнить его мечту и для того, чтобы эта сказка пришла и в дом Ильяса в том числе. Елка желаний – это место, где люди, желающие совершить добрый поступок, находят тех, кто нуждается в помощи, дарят им подарки и исполняют желания. Эта добрая акция традиционно проводится партией «Единая Россия» в преддверии Нового года. Я очень рад, что именно здесь, в нашем офисе «Единая Россия», такая по-настоящему праздничная обстановка. Мы уже чувствуем приближение Нового года. Фактически праздник стартовал. Я думаю, что да, все получится, дети будут довольны, и все в нашей жизни будет хорошо. Новый год – время добра, радости и чудес. Поэтому все мечты должны быть обязательно исполнены. То письмо Деду Морозу, которое сегодня я открыл, и которое было написано 12-летним ребенком, мне очень понравилось. На самом деле, услышав пожелание, игру «Лего», мне кажется, это замечательно. Это позволяет развиваться, это позволяет сосредотачивать внимание, очень важно. Но здесь, наверное, даже не важно что, а важно то, что наши дети должны все равно ощущать праздник. А этот праздник должны бы подарить мы, взрослые, вместе с Дед Морозом. Бесценно, конечно, внимание. Еще важнее только детская радость. В рамках акции заветные желания будут сбываться как в новогоднюю ночь, так и после боя курантов. Но исполнить свою мечту, неважно детскую или уже взрослую, конечно, никогда не поздно. Алина Савыш, Константин Бодаренко, Первый Матищинский.